ముల్కల్ మండల పరిధిలోని ఆయా గ్రామాలలో స్వామి వివేకానంద నూట జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు యువజన సంఘాల నాయకులు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేశారు ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ స్వామి వివేకానంద చేసిన కృషిని కొనియాడారు యువత సన్మార్గంలో నడవాలని ఆయన చేసిన కృషి ఫలితంగానే నేడు సర్వ సమాజం ఈ స్థాయిలో ఉందన్నారు కావున యువత తప్పుదోవ పట్టకుండా స్వామి వివేకానంద చూపిన బాటలో నడిచి దేశ బాగు కోసం పనిచేయాలన్నారు ముఖ్యంగా పుల్కల్ మండల కేంద్రంలో శ్రీ మల్లికార్జున దేవాలయం వద్ద చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి పలువురు ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పుల్కల్ సర్పంచ్ శ్రావణ్ కుమార్ ఎంపీటీసి శ్రీనివాసచారి టీఆర్ఎస్ నాయకులు మద్దికుంట ప్రభాకర్ యువజన సంఘాల సమితి మండల అధ్యక్షులు బోయిని దామోదర్ వివిధ యువజన సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు వివేకానంద నూట యాభై ఏడవ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన యువకులకు మరియు మన నా గ్రామ ప్రజాప్రతినిధులకు స్వాగతం తెలుపుతూ మన యువ యువ యువకులకు స్వామి వివేకానంద మార్గ మార్గనిర్దేశకంగా ఉండి మంచి మంచి ప్రవచనాలు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రపంచం మొత్తం మన స్వామి వివేకానందాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని స్వామి వివేకానంద అడుగుదాడు యువత నడుస్తుంది ముఖ్యంగా మన భారతదేశ యువత ప్రపంచంలో చాలా పరిశ్రమైన యువత ప్రపంచంలో ఏ దేశం లేనంత యువకులు మన భారతదేశంలో ఉన్నారు కావున మన యువకులందరూ స్వామి వివేకానంద అడుగుదాడల్లో నడవాలని యువకులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క కార్యక్రమం చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద మన దేశానికి ఎన్నో మార్గదర్శకాలు చేసి యువతను సన్మార్గంలో నడిపించేందుకు ఆయన యొక్క కృషి ఎప్పుడు కూడా మరవలేనిది ఈరోజు భారతదేశం అంతా కూడా మన యావత్ ప్రపంచము యూత్ ఇక్కడ లేనంతగా యువత మన భారతదేశంలోనే ఉన్నారు అది కూడా అతి చైతన్యవంతమైనటువంటి యువకులు మన భారతదేశంలో ఉన్నారు కాబట్టి యువకులందరూ కూడా మంచి ఆశయంతో ముందుకెళ్ళి ఆ యొక్క వివేకానంద అడుగుజాడలను నడుచుకుంటూ మన ధర్మంతో పాటు మన దేశ భవిష్యత్తును కూడా మంచి సాధనకు కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా యువకులందరికీ కూడా నేను పిలుపునిస్తున్నాను వివేకానంద అడుగుజాడలను నడుచుకుంటూ వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేసుకుంటూ మన దేశాన్ని ఉన్నత స్థాయికి ఈరోజు ఉన్న యువకులు తీసుకువెళ్తారని నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటూ కొల్చారు మండలం వై మాందాపూర్ ఎనగండ్ల తుక్కాపూర్ గ్రామాల్లో పల్లె ప్రగతిలో గ్రామ సభలను నిర్వహించారు వై మాందాపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి తుక్కాపూర్ గ్రామంలో సర్పంచ్ మాధవి శ్రీశైలం ఆధ్వర్యంలో గ్రామ సభ్యులు నిర్వహించారు గ్రామ సభలకు ఎంపీపీ అధ్యక్షురాలు మంజులా కాశీనాథ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు పల్లె ప్రగతిలో చేపట్టిన కార్యక్రమాలను వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ అధ్యక్షురాలు మంజులా కాశీనాథ్ సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డిలు మాట్లాడుతూ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికతో పాటు పల్లె ప్రగతిని విజయవంతం చేసిన ప్రజలకు యువజన సంఘాల సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు పల్లె ప్రగతి ప్రజా ప్రతినిధుల్లో పోటీతత్వాన్ని పెంచిందని తద్వారా గ్రామాలు నందన వనాలుగా మారాయని అన్నారు ఈ రోజు పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా మండలం వ్యాప్తంగా మొత్తం గ్రామ సభలు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది దీనిలో భాగంగా నేను మాందాపూర్ గ్రామ సభలకు అటెండ్ కావడం జరిగింది ఈ గ్రామ సభలో వచ్చిన అంశాలు ఏంది అంటే పారిశుద్ధ పైన వాళ్ళకు ఏం చేయగలిగితే వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించినము ఏ విధంగా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసినము అనే విషయంగా ఆలోచిస్తే అప్పటికన్నా ఇప్పుడు చాలా వరకు అవగాహన వచ్చింది మార్పు వచ్చింది పల్లెల్లో అనేది ఒక గట్టి సందర్భం వచ్చింది అంతేకాకుండా ఈ మాందాపూర్ గ్రామంలో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ సర్వే నెంబర్లో గల భూమి కబ్జాలో ఉంది అని గ్రామస్తుల ఒక ఉద్దేశం అయితే దానికి ఎంఆర్ఓ గారికి ముఖ్యంగా సూచ విన్నవించుకోవడం ఏంటంటే దాన్ని సర్వే చేయించాలి అనే ఎంఆర్ఓ గారికి విన్నవించుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్యంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరికి తెలిపేందుకు ధన్యవాదాలు పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా మా గ్రామంలో పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు మరియు కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు జరిగాయి జరిగిన వాటిని మరి నెక్స్ట్ పల్లె ప్రగతి చేద్దామని అనుకుంటే మా గ్రామస్తులందరూ నాకు ప్రాగేసినందుకు వారికి పేరుకున్న ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం ఆ గ్రామంలో శ్మశాన వాటికి ప్లేస్ లేనందున గవర్నమెంట్ కబ్జా ఉన్నందున మా దుర్గారెడ్డి సార్ టీచర్ అనే వ్యక్తి పది గుంటల భూమిని విరాళంగా ఇచ్చి దానిలో మేము వైకొట దాబాలు నిర్మిస్తున్నాం చక్కెర దగ్గర కూడా నిర్మిస్తున్నాం మిగిలిన కొంత ఇద్దరు ముగ్గురు దాతలు వారి సహకారంతో కూడా ఊర్లో అభివృద్ధి చేస్తారని
మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో పది రోజుల పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం గ్రామ సభలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో చేగుంట సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ప్రతి పల్లెను పట్టణంగా మార్చాలనే ఉద్దేశంతో పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం నిర్వహించిందన్నారు ప్రతి పల్లెలోనూ గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల అధ్వానంగా మారిన చేగుంట పట్టణం ఈ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ గా తయారైందన్నారు మండలంలోని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడానికి కృషి చేస్తున్నామన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ విధంగా కొంచెము వాళ్ళు ప్లాన్ తోటి చేస్తున్నారు మళ్ళీ కూడా మేము అదే ప్లాన్ తోటి పోయి ప్లాస్టిక్ నిర్మూల అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే మనము ప్లాస్టిక్ రహిత గ్రామంగా తయారవుతుంది మరి ట్రీ గార్డ్స్ తెప్పించి మనకు రోడ్ ఇరువైపులా పెట్టినాము అదేవిధంగా అన్ని మోర్లు తీపించినాము పిచ్చి మొక్కలు ఉంటే అవి కూడా తొలగించినాము ఇంకోటి ఏంటంటే మన సర్టిఫికేషన్ షెడ్ అనేది మనకు సాంక్షన్ అయింది కాకపోతే స్థలం ఇక్కడ మనకు వాళ్ళకి అమౌంట్ రానందున మన ఎంఆర్ఓ మేడం మనకు ఒక ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది ఆ ఉత్తర్వుల ద్వారా మనం వాళ్ళకి చెక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఇదే విధంగా ఎస్సి శ్మశాన వాటిక అది కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకోటి పెద్ద ఈ కమ్యూనిటీ చౌక్స్ కూడా ఒక స్కూల్లో మూడు ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ ఒకటి మన విలేజ్ లో కూడా ఇంకొక ఆరు ఆల్రెడీ సాంక్షన్ అని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాలుగు వర్క్ లో ఉన్నవి ఇంకా ఆరు కూడా మనం ఇంకుడు గుంతా కట్టుకుంటే చాలా నీట్ గా ఉంటది మోరి దోమలు ఈ రోగాలు అనేటివి రావు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి కూడా ఖచ్చితంగా కట్టుకోవాలి రేపు రేపు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కట్టుకోకపోతే కూడా వాళ్ళకు రేషన్ కానీ అది అంటే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒకవేళ కట్టుకోకపోతే కూడా వేరే వాళ్ళకు కాంటాక్ట్ ఇచ్చి ఖచ్చితంగా కట్టిస్తాము దానికి మీరు అందరూ కోఆపరేషన్ చేయాలి నేను లాస్ట్ గ్రామ సభలో కూడా వార్డ్ మెంబర్లు అందరికి ఒక చిన్న బాధ్యత పెట్టడం జరిగింది దానిని ఈ పది రోజులు కాకుండా మళ్ళీ సేమ్ యథావిధిగా మనం కొద్దిగా అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు అదే దారిలో వెళ్ళడం జరుగుతుంది అప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఎవరైనా పొద్దున ఆరు గంటలకు పోయి ఆ గుడికి గుడికి వెళ్ళి నువ్వు దండం పెట్టుకున్నావంటే నీకు మంచి శుభం జరుగుతుంది అని అంటే ఐదు గంటలకు లేచి నీట్ గా స్నానం చేసుకొని పోయి గుడికి పోయి వచ్చేస్తాడు అట్లా అయిన ఒక దాదాపు ఒక వన్ వన్ మంత్ తర్వాత ఒకటవ రోజు మళ్ళీ సేమ్ ఐదు గంటలకు లేస్తారు కానీ ఎనిమిది గంటలకు లేవడు అదేవిధంగా మనం కూడా వార్డ్ మెంబర్ల అందరము ఏదైతే ఈ తడి చెత్త పొడి చేతలో ప్రతిరోజు మనం వార్డ్ వార్డ్ వైజ్ గా విధిగా విజిట్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు పొరపాటున కూడా ఈ బుట్టలు వేసేది ఒక ఏంటిది సూచన ఇస్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని సూచన తప్పకుండా పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఆ చెప్పిన ఇష్యూలను మనం నోట్ చేసుకొని ఎన్ని ఇష్యూలు అయితే వస్తున్నాయో వాటిని మనం ఫస్ట్ ఏమి చేయగలుగుతాము వాళ్ళందరి సమక్షంలోనే వాటిని డిస్కస్ చేసి ముందు ప్రయారిటీ బేసిస్ మాదిరిగా చేస్తే కొద్దిగా వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా మనం పనిచేసిన వాళ్ళ వాళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళ కిందికి వస్తాము లేకపోతే ఏమో వాళ్ళు చెప్తా పోతా ఉన్నారు ఏమీ చేయట్లేదు అనేది ఉంటుంది ఏ పని చేసినా వాళ్ళను ముందు పెట్టుకొని ఈ ఈ పని మనకు అర్జెంట్ ఉన్నది చేద్దాం అట్లా చెప్తే చేస్తే కొద్దిగా బాగుంటుంది సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట పట్టణంలో జరిగిన టీఆర్ఎస్ సమావేశంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న వార్డు అభ్యర్థులకు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ గారి చేతుల మీదుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఫాం అందించారు సదాశివపేట మున్సిపాలిటీలో ఇరవై ఆరు వార్డులకు గాను ఇరవై మూడు వార్డులకు బీఫాంలు అందించగా మిగతా మూడు వార్డులు సందిగ్ధంలో ఉన్నాయి ఈ సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లలో సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా గెలవలేకపోవడం దురదృష్టకరం అయితే ఈసారి సంగారెడ్డి సదాశివపేట మున్సిపాలిటీలో టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేసి కేసీఆర్ దగ్గర సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కార్యకర్తలకు తెలిపారు బీఫాం తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి చిత్తశుద్దితో పనిచేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ దేవీ ప్రసాద్ జహీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే మాణిక్యరావు జడ్పీటీసీ మంజులా జయపాల్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ పార్టీ సదాశివపేట పట్టణ అధ్యక్షులు మరియు కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు మరి ఈఎల్ఎస్ఆర్ ద్వారా ఎనిమిది వాటర్ ట్యాంకులు కానీ బహిరంగ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి నీళ్లు అందించే కార్యక్రమంలో మరి మొన్ననే అసెంబ్లీ సాక్ష్యం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గోదావరి నీళ్లు సంగారెడ్డి సింగూరు మంజీరాకి మైలు సాగర్ కూడా మేము నిక్కుత మంచి మనం చెప్పడం జరిగింది ఆ కాలువలు కూడా దాదాపుగా అత్యున్నత మండలం నుంచి మరి సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యుయెన్స్ దానిపై వస్తున్నటువంటి సందర్భం దాదాపు ఒకటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో మరి ఆ కాలువలు కూడా పూర్తయింది మరి అదే కాకుండా చేసినటువంటి సదాశి సదాశిపేటలో చేసినటువంటి ఆసుపత్రి గుర్తుల ఆసుపత్రి కానీ మినీ ట్యాంక్ మనకి సంబంధించి యువజనులు కానీ 
ఈరోజు మూడు కులాలకు సంబంధించినటువంటి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్కి సంబంధించిన స్మశాన వాటికలు కానీ ఒక రెండు ఎకరాలకు సంబంధించి స్మృతి వనానికి సంబంధించి కానీ ఈరోజు నూతన భవన్ నూతన వర్షానికి సంబంధించి కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం మన కళ్ళ ముందరే ఉన్నాయి మరి మరింత జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధికి సంబంధించి కూడా వీరు ఎవరు కూడా ప్రతి ఇంటికి ఖచ్చితంగా తిరగాలి ఎవరు కూడా మరి ఈరోజు టికెట్ వచ్చింది దీపం కాబట్టి మే దీపం వచ్చింది గెలిచిపోయినాం అనే ఆలోచన కాకుండా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరు కలవాలి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి సోషల్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరూ ఇప్పుడు హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు ఇరవై రెండవ తారీఖు నాడు జరగబోయే సదాశివపేట పురపాలక సంఘ ఎన్నికల్లో విఘ్నులైనటువంటి ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులకి ఆశీర్వదించి కారు గుర్తు పోటేయాలని చెప్పాలని మీ ద్వారా మేము కోరుతా ఉన్నాం మరి విఘ్నులైనటువంటి ప్రజలు సదాశివపేట పట్టణానికి సంబంధించి ఈ వరకు జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఏ మేరకు జరిగిందనేది కూడా మీ కళ్ళ ముందర ఉంది ఇంకా జరగాల్సింది కూడా చాలా ఉంది అది జరగాల్సింది ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా ఇప్పుడు మీరు ఆశీర్వదించి గెలిపించేటటువంటి వాళ్ళ ద్వారానే జరిగే సాధ్యం కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాం మరి రోజు మళ్ళా ఒకసారి ఎవళ్ళన్నా మాయ మాటలో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తామని చెప్పని చెప్పే వాళ్ళను నమ్మొద్దు అనేది కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు అభివృద్ధికి సంబంధించిన దాంట్లో సదాశివపేట పట్టణంలో ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి కానీ ఈ ఊబ జరుగుకు సంబంధించిన సుందరీకరణలో మినీ ట్యాంక్ బళ్ళు కానీ మరి బస్ స్టాండ్ నూతన బస్ స్టాండ్ నిర్మాణం కానీ ఈరోజు అన్ని మతాలను సర్వ మానవ సమానత్వాన్ని కోరే ముఖ్యమంత్రి గారు సదాశివపేటలో కూడా హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్కి ఐదు ఐదు ఎకరాల స్థలాన్నిచ్చి అక్కడ కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టి అన్ని వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నటువంటి విషయం కూడా మీ ముందే ఉంది మరి ఈరోజు సదాశివపేట పురపాలక సంఘానికి మరింత నిధులు బాగా అభివృద్ధి జరగటానికి మీ మధ్యన మీతో మమేకమై మీ మధ్యన ఉండి మీ కష్ట సుఖాల్లో భాగం వంచుకొని అభివృద్ధి కానీ మీ స్వంతానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా పరిష్కారం చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటాం మీ మధ్యన ఉంటాం అరమరికలు లేకుండా ఉంటాం మా అభ్యర్థులను కారు గుర్తు పోటీసి గెలిపించాలని మరొక్కసారి మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాం ఇంకొకటి కూడా ఈరోజు అభ్యర్థులు కూడా అహర్నిశలు కష్టపడాలి ఈరోజు ఆశపడ్డటువంటి ఆశావాహులను కూడా హక్కున చేర్చుకోవాలి వాళ్ళని కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలని కూడా మేము రికమెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఎక్కడ ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రతి ఇంటికి గడప గడపకి ఈరోజు జరిగినటువంటి సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధి కానీ అది కూడా వాళ్ళందరికి తెలుసు కాబట్టి ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు చేపట్టినటువంటి చేపడుతున్నటువంటి సంక్షేమం కానీ ఈరోజు అభివృద్ధి కానీ ప్రజల మనసులో నిలవెత్తు నాటకపోయింది ఈరోజు మంచినీటికి సంబంధించి ఒకటే ప్రధానంగా ఎదుటి వాళ్ళు ఏదో గాలి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు గోదావరి నీళ్లు ఈరోజు సింగూరు కానీ మంజీర సంగారెడ్డిలో ఉన్న మహబూబ్ సాగర్ నింపి ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామనే హామీని అసెంబ్లీ సాక్షి చెప్పడం జరిగింది మనం సదాశివపేట పట్టణంలో కూడా మరి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో ఒకటే వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటే అదనంగా ఎనిమిది వాటర్ ట్యాంకుల నిర్మాణం కూడా పూర్తి జరగబోతున్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి విఘ్నులైనటువంటి ప్రజలు మరొక్కసారి ఆలోచన చేయాలి ఖచ్చితంగా అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయంలో అభివృద్ధికి ఓటేయాలి గాలి మాటలు వినొద్దు అనేది కూడా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై తెలంగాణ మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలంలోని బిజ్లీపూర్ గుండ్లపల్లి కొంతాన్పల్లి గ్రామాలలో పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా చెత్తబుట్టల పంపిణీ మరియు పట్టాదార్ పాస్ బుక్ ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి సునీత లక్ష్మారెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా పల్లెలన్నీ పరిశుభ్రమయ్యాయన్నారు మాజీ మంత్రి సునీత లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ పల్లెలన్నీ పరిశుభ్రంగా పచ్చదనంగా మారాయన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ పబ్బా మహేష్ గుప్తా ఎంపీ కల్లూరి హరికృష్ణ గ్రంథ చైర్మన్ చంద్రగౌడ్ తెరాస మండల అధ్యక్షుడు పిట్ల సత్యనారాయణ కో ఆప్షన్ సభ్యుడు మన్సూర్ వైస్ ఎంపీ రమాకాంత్ రెడ్డి బిజ్లీపూర్ సర్పంచ్ లక్ష్మి ఉప సర్పంచ్ షేక్ జహంగీర్ బిజ్లీపూర్ తెరాస పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆంజనేయులు యాదవ్ కొంతాన్పల్లి సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ వార్డు మెంబర్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దుర్గమల్ల సాయమ్మ చాలా బాధ కూడా చేస్తున్నాం నర్సాపూర్ తాలూకా కూడా ప్రమాణం చేస్తున్నారు అందులో శివన్పేట మండలం కూడా మరి చాలా బాగా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు కూడా ప్రతి గ్రామ హెడ్ క్వార్టర్ను బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించుకొని 
ఇవాళ ఆదర్శంగా చాలా బ్రహ్మాండంగా నడిపిస్తూ పోతున్నాం చాలా సంతోషం మరి ఇప్పుడు ఈ పది రోజులు పదకొండు రోజులలో కూడా మనం చాలా బాగా సెకండ్ పెడతారు కూడా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా శ్రద్ధ వహించి అందరూ కూడా చేసుకుంటున్నారు మరి బిజిలీపూర్ గ్రామాన్ని కూడా మీరు అందరూ కూడా శ్రద్ధ వహించి చేసుకుంటేనే బాగుంటుందని కూడా మీ అందరితో మనం చేస్తున్నాం కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడానికి మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించినందుకు మీ అందరికీ మన స్థానిక సర్పంచ్ అదే ఉప సర్పంచ్ జయంగిర్ గారికి మరి పెద్దలందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి గ్రామాలన్నీ కూడా పరిశుభ్రమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండాలని అదేవిధంగా మన పచ్చని వాతావరణం ఉండాలన్న ఒక ఆలోచనతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క పల్ల ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని హరితహారాన్ని ప్రారంభించే పోయినా సరే మనం మరి నెల రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని గ్రామాల్లో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది మరి తర్వాత దాన్ని అదేవిధంగా వదిలేస్తే మళ్ళీ చెత్త చెదారం జమైతుంది అన్న ఒక ఆలోచనతో మళ్ళీ ఒక పదకొండు రోజులు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు నిర్వహించడం జరుగుతోంది కాబట్టి మన ఏంటంటే గ్రామ సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ సభ్యులే ఎంపీడీసీలో లేకుంటే వాళ్ళే చేయాలనేది కాకుండా ప్రజల భాగస్వామ్యం ఖచ్చితంగా ఉండాలన్న ఒక ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకొని రావడం జరిగింది మరి మీరందరూ కూడా ఏంటంటే ఇది మన ఆరోగ్యం మన కోసం నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం మన ఇంటి ముందు మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటేనే మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి మన పిల్లల ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు మన ఇంటి ముందు అంతా సాఫ్ చేసినప్పుడు దాన్ని యథావిధంగా అదేవిధంగా కంటిన్యూ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్క గ్రామ పౌరులది అని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేస్తూ మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం రామంతపూర్ గ్రామంలో పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా తడిపొడి చెత్తబుట్టలను పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రామంతపూర్ సర్పంచ్ ప్రణీత వేణుగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పది రోజుల పల్లె ప్రణాళికలో భాగంగా గ్రామంలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా జరిపామన్నారు రామంతపూర్ గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా చేయడానికి సహకరించిన అధికారులకు నాయకులకు రామంతపూర్ గ్రామ ప్రజలకు సహకరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ జగదీశ్వరాచారి జడ్ఎంపీఓ తిరుపతి రెడ్డి జడ్పిటిసి రమేష్ ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు వర్షాకాలంలో డెంగ్యూ వ్యాధులు వచ్చి చాలా మంది చనిపోయారు మనకు డెంగ్యూ వ్యాధులు వస్తుంది అని ఎవరు డబ్బు తయారు చేసి పెట్టుకోరు జ్వరాలు వస్తాయి అని ఎవరు మనకు ఇది వస్తుంది అనేది తెలియదు అలా తెలియకుండా ఒకసారి జ్వరం వచ్చింది అంటే హాస్పిటల్ పోయిన అంటే లక్షల వేళ్ళ ఖర్చు అవుతుంది బాబుకు కానీ బాబాకు కానీ ఇంట్లో ఒక్కరికి జ్వరం వచ్చినా ఇంట్లో ఇంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడతారు ఆ విధంగా కాకుండా మన గ్రామాలను శుభ్రంగా ఉంచుకొని చెత్తను దమ్పి కేరలకు పంపించడం చెట్లను పెంచుకోవడం దోమలు రాకుండా ఈగలు రాకుండా చూసుకోవడం కోసం మన మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రణాళిక ప్రవేశపెట్టారు అధ్యక్షతి సర్పంచ్ గారికి మరి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈ పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం మొదటిగా ముప్పై రోజుల కార్యక్రమం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మన గుడ్డ పనులు అన్ని కూడా చేయడం జరిగింది దాంట్లో మిగిలిపోయిన పనులు ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం కొత్త అవకాశం ఇచ్చి ఈ పది రోజుల కార్యక్రమం పెట్టారు దాంట్లో కూడా మనం చేసేసుకొని ఈరోజు ముగింపు కార్యక్రమం చేస్తున్నాం శివంపేట మండలం గంగాయపల్లిలో గల అప్పగారి ఆశ్రమాన్ని మాజీ మంత్రి సునీత లక్ష్మారెడ్డి సందర్శించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో యాదవ్గౌడ్ హనుమంత్ రెడ్డి ఆంజనేయులు మహేందర్ రెడ్డి మహేష్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వామి వివేకానంద నూట యాభై ఏడవ జన్మదిన వేడుకలు దొంతిలో గల సెయింట్ జోసెఫ్ అనాథాశ్రమంలో బజరంగి సేవ యూత్ వారు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పిల్లలకు బిస్కెట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అలి బజరంగి సేన అంజి మహేష్ శ్రీకాంత్ జీవన్ పవన్ సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు
చేగుంట మండల కేంద్రంలో గాంధీ చౌరస్తా వద్ద స్వామి వివేకానంద జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు బీజేపీ నాయకులు ఉపాధ్యాయులు ఈ సందర్భంగా లక్ష్మణ్ ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ స్వామి వివేకానందుడు ఉక్కు మనిషి నరాలు బిగించుకుని మాట్లాడే విధంగా యువత కొనసాగాలని ఈ తరం యువత చెడు చెడు మార్గాలలో ప్రవహించకుండా స్వామి వివేకానందుని ఆలోచన దిశగా వెళ్లాలని అన్నారు అనంతరం రిటైర్డ్ ఉద్యోగి స్వామి మాట్లాడుతూ వివేకానందుని గొప్ప మేధస్సు ప్రపంచం మొత్తం గుర్తించిన వ్యక్తి మన భారతదేశంలో పుట్టడం ఎంతో గర్వకారణమని స్వామి వివేకానందుని ఆలోచనలు ఒక్క శాతం ఉన్న యువత గొప్పవారవుతారన్నారు స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకుని వచ్చిన వారి మిత్రులు ఉద్యోగులు ఇతర రాజకీయ పార్టీల నాయకులందరూ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారి మేల్కొల్పిన వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద మన భారతదేశంలో పుట్టడం మనందరూ కూడా చాలా గర్వకారణం తాను సూచించిన అంశాల మీదనే ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ దిక్కున నడుస్తూ వారి ముందు పురోగతిని సాధిస్తున్నది ఇవాళ మన దేశంలో చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే తను చెప్పిన విషయం యువకులారా మేల్కొండి ఉక్కు ఉక్కు నరాలు ఇనుప కండరాలు అట్లాంటి వాటిని ముందుకొచ్చి మన అందరూ సాధించుకోవాలని చెప్పిన విషయం కానీ ఈ రోజు బాధాకరమైన విషయం మరి యువత మరి ఈ రోజు చాలా దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎట్లాంటి విషయాల్లో కూడా మరి ముందుకు పోలేకపోతున్నారు మరి వాళ్ళందరూ కూడా వివేకానందాన్ని ఆదర్శనీయంగా తీసుకుని తను చెప్పిన అంశాలన్నీ ఒక్కటికి రెండు సార్లుగా పరిశీలించుకుని మరి జీవితంలో మరి ముందుకు పోవాలి వివేకానంద యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని చేగుంటలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం స్వామి వివేకానంద ఇచ్చినటువంటి పిలుపు యువత నా ఆశ జ్యోతి దృఢ సంకల్పము ఉండాలి తర్వాత ఉక్కు లాంటి నరాలు ఉండాలి ఇనుప కండారాలు ఉండాలి వజ్ర సంకల్పం తీసుకుని ఈ యొక్క దేశం కోసం సేవ చేయాలని చెప్పని యువతకు చక్కనటువంటి మార్గదర్శి నిదర్శనం చేసినటువంటి స్వామి వివేకానంద పుట్టినరోజు ఈరోజు దేశము ముందడుగులో ఉంది ఆ యొక్క నరేంద్ర మోడీ యొక్క పరిపాలనలో ఇవాళ అభివృద్దిలో అభివృద్ది పథంలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభాలో అరవై రెండు శాతం మంది యువజనులు ఉన్నారు ఈ యొక్క యువజనులు రాబోయేటట్టు కాలంలో భారత పౌరులుగా మరి ఈ యొక్క దేశం యొక్క అభివృద్దిలో ముందంజలో ఉండాలని చెప్పని ఈ యొక్క హిందూ సంస్కృతిని కాపాడాలని చెప్పని హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడాలని చెప్పని అందరినీ ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఉంటా మండల కేంద్రంలోని గాంధీ చౌరస్తాలో వివేకానంద జయంతి నిర్వహించడం జరిగింది వివేకానందుడు చికాగో సమావేశంలో గాడ్ విత్ ఇన్ యూ అని చెప్పిండు అంటే దేవుడే ఇక్కడ మీలో ఉండదు కాబట్టి ఈనాడు యువత మొత్తం కూడా సాగుడుకు అదేవిధంగా అనేక రకాల వ్యసనాల్లో బానిస అవుతుంది కాబట్టి దాని నుంచి మనం బయటపాడి వివేకానందాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని భారతదేశంలో యువత మొత్తం కూడా సమాజంలో ఉన్న రూపతలను రూపాలను ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రాంత ఉపదేశంగా పిలుపు